σειρά είναι, είναι η ιστορία ενό μουσικού, ο οποίο πηγαίνει στο, στου παξού, στο νησί των παξών, για να φτιάξει ένα φεστιβάλ. Και εκεί ερωτεύεται, αλλά παράλληλα γνωρίζει και όλη τη μικρή κοινωνία του νησιού και μπλέκει σε κάτι το οποίο δεν θέλουμε να το προδώσουμε τώρα. Ε, αν με ενέπνεε κάτι σε όλα αυτά, είναι η πραγματικότητα και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μα. Πάντα όταν γράφω κάτι, ε, 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 δεν μπορώ να, να, να γράψω χωρί να, 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 να λάβω υπόψη μου το τι συμβαίνει γύρω μου. Αυτά που έχει η κοινωνία μας, από την κακοποίηση που υπάρχει, από την ομοφοβία, από τη διαφορά ηλικία, ε, ερωτικές ιστορίες με φόντο ένα ελληνικό νησί. Ξέρεις, ερωτικές ιστορίες πολλές φορές λειτουργούν σαν ένα όχημα όπου θες να πεις κάποια πράγματα και τα λες μέσα από ιστορίες. Ε, και όλα αυτά, ε, όλοι αυτοί οι δέκα, πρωταγωνιστές, οι δέκα πρωταγωνιστές που υπάρχουν στο Μάέστρο, όλοι λένε ο καθένα την ιστορία του. Έχω και αγωνία για να δούμε για το πώ θα πάει παγκόσμια στο Netflix. Αλλά είναι ένα, μια πολύ καλή αρχή για να ακολουθήσουν και άλλε δουλειέ. Δεν ήταν εύκολο, του άρεσε, επικοινώνησαν μαζί μα. Το κανάλι το Μέγκα έκανε τη μεγάλη συμφωνία μαζί με την Fox Production. Ε, και ο καθένα από την πλευρά του, αν θέλετε, και εγώ και το Μέγκα και η Fox, ο καθένα από την πλευρά του βοήθησε με τον τρόπο στο να το επικοινωνήσουμε όσο πιο πολύ. Να στείλουμε βίντεο, να το δούνε. Όταν το είδανε, απλά μα πήραν τηλέφωνο και κάναμε κάποια ραντεβού. Εγώ με την ελληνική ομογένεια έχω μια συναισθηματική προσωπική σχέση. Με ξέρουν χρόνια, του ξέρω χρόνια. Οπότε με έναν τρόπο πάντα είναι υποστηρικτική, βοηθητική και αποτελεσματική στο να μπορούμε και να επικοινωνούμε το έργο μα στο εξωτερικό. I think uh, Maestro is, uh, is a great uh, milestone as far as the uh, Greek uh, film production is concerned. Uh, Maestro is a great story. I would say it's a, it's a very local, very, very Greek story, but at the, same, at the same time, it deals with universal issues like abuse, like family relationships. And in this respect, I think it will be an extremely uh, important and an extremely uh, a, a great, a great uh, challenge for, for the people to watch it. As you can see from today, the, the response of our Greek, the vibrant Greek American community in New York has been tremendous. Uh, they support everything that is uh, uh, Greek, uh, everything that is very worth it. And Maestro is, is the case of a very worthy uh, series that is being launched on, on Friday uh, on Netflix. And uh, we're very proud that uh, our community is supporting uh, Christophorus Papakalliatis and the Maestro in Blue uh, in New York and in the, in the United States. Καταρχήν δεν είναι μια ελληνική ε, ταινία που προβάλλει την Ελλάδα, είναι μια διεθνή ταινία. Ο λόγος βασικά που συμβαίνει αυτό πιστεύω ότι είναι ότι ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, εξαιρετικά ταλαντούχος, ε, επέλεξε μια θεματολογία που αφορά όλο τον κόσμο διεθνώς, γι' αυτό και το Netflix την επέλεξε, φύγει θέματα βαθιά κοινωνικά, που αγγίζουν πολύ βαθιά συναισθήματα και αφορούν όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και το Netflix το επέλεξε να το παρουσιάσει ανά την Ιφίλιο. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι οτιδήποτε κάνει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης από τότε που ξεκίνησε μέχρι σήμερα, έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο, ρόλος, ο λόγος που έχει μεγάλη επιτυχία είναι διότι αφενός βεβαίω έχει πολύ μεγάλο ταλέντο, αφετέρου όμως το ταλέντο αυτό... Ε, ε, συνδυάζεται με πάρα πολύ δουλειά διότι στο εξωτερικό για να μπορέσει να γίνει κάτι επιτυχία δεν γίνεται να γίνει διαφορετικά παρά μόνο αν είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού δουλιάς και ταλέντου πράγμα το οποίο κάνει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έναν επιπλέον λόγο που μπορώ να αναφέρω για την επιτυχία του είναι το μοναδικό του ταλέντο με τη φωτογραφία και τη μουσική που επιλέγει που αγγίζει τους πάντες και βεβαίως με τον τρόπο αυτό γίνεται ο καλύτερος αμπάσαντρο της Ελλάδας στο εξωτερικό διότι παρουσιάζει την Ελλάδα με έναν τρόπο που ακόμα και εγώ που είμαι Ελληνίδα μαγεύομαι απόλυτα και αγαπώ τη χώρα μου ακόμα περισσότερο η δε μουσική την οποία επιλέγει είναι μοναδική και αυτό δείχνει επίσης και τη σχέση που έχει με την ομογένεια η οποία σήμερα αγκάλιασε την εκδήλωση αυτή διότι ο συνθέτης της μουσικής είναι ομογενής, είναι ένας Έλληνας του εξωτερικού ο οποίος μένει ε, στην Καλιφόρνια και ο οποίος έχει κάνει όλη τη μουσική. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι και χαρούμενοι που έχουμε την ευκαιρία να τιμήσουμε τον ε, Χριστόφορο Παπακαλιάτη για την καταπληκτική του δημιουργία, το μαέστρο. Να ευχαριστήσουμε βέβαια το Μέγα, το οποίο υποστήριξε αυτή την προσπάθεια ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί. 
και το γενικό πρόξενο, ο οποίο έχει βάλει τη σημερινή εκδήλωση υπό την αιγίδα του. Ε, οφείλω να ομολογήσω ότι είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που έχουμε μια αρθρώα συμμετοχή τη Ομογένεια. Έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Οπότε πραγματικά νομίζω είναι μια καινούργια μεγάλη αρχή ε, για την Ελλάδα ε, σε διεθνέ επίπεδο. First of all, I'd like to say that Χριστόφορο Παπαγαλιάτη has proven his talent uh, tremendously over and over again. So anything that he does is going to be a success. And of course, this is an attestment to that. Uh, Christophoros manages to uh, create uh, wonderful stories and bring them to screen. Uh, all of the Omogenia loves him. We are all here to support him. We're very excited because he doesn't only represent the artists, uh, uh, the filmmakers and, and the broadcast industry of Greece abroad now, but he's also representative of tourism. He has managed to uh, showcase Greece as a first time ever television series to have a, a to make a deal with Netflix. This is also going to open doors for the rest of the Greek uh, industry. And we're very excited about all of that. The Greek Omogenia uh, has a window to Greece through television. And of course, all of these wonderful television series that are being produced from Greece are very important for us because we, we are nostalgic for Greece. We have nostalgia, nostalgia, rapamet <laughs> nelada. And so this is very important for the Omogenia. It keeps us, uh, it keeps us together. It keeps Hellenism alive, and it also lets us have, a, a, you know, a view of what's going on in Greece. And uh, it just, it's, it's very important for uh, Hellenism and the, and the promotion of Hellenism. Comes down to what the Greeks always did in its mythology, talking about Eros, talk about Aphrodite, talk about Apollo, talk about Zeus. This is part of the Greek passion, and Christophoros incarnates it in his spirit. He understands the Greek pathos. He understands the Greek vision. So all is that a celebration of our cultural heritage, but in the pursuit of excellence. And that's why Maestro belongs to the world, because he has a mind that belongs to everyone's heart and everyone's soul. All humankind celebrates the life, the mystery, the tragedy, and of course, the game playing of the life experience. And the Greeks know about that best of all. I've known Christophero many years, and he always took his art his discipline, his writing, his spirit to another level. A.N. Aristevin, excel always. So those who want to pursue and open up the door that he opened up for all of them, they've got to take their level up higher and higher. Glory to glory, better and better. That's what Christophe was doing. Everybody can take a camera and everybody can take a microphone, everybody can take makeup, but you got to put it all together and it's called art. Αγαπητοί φίλοι, να ευχαριστήσω και στα ελληνικά και να εκφράσω τη χαρά μου που είμαστε σήμερα εδώ όλοι μαζί, όχι απλά για να γιορτάσουμε, αλλά για να ξεκινήσουμε και μαζί το θαυμάσιο διεθνές ταξίδι του πολιτάνλαντου ε, Χριστόφορου Παπακαλιάτη με το καταπληκτικό σύριαλ «Μαέστρο», το οποίο θα προβάλλει την Ελλάδα ανά την Ιφίλιο, μέσα από τις μαγικές εικόνες του και την πανέμορφη μουσική του. Christophorus, who came to New York two days ago, got the first award, the first of many to follow, from the uh, uh, Heritage and Museums Athens, Paris, New York uh, organization. The event today is under the auspices of the Consulate General of Greece, but before asking the Consulate General to come to the podium, you will allow me, that's why I have my notes here, to thank everybody who supported the event and you are many who did so. First of all, I would like to thank the media sponsors, not only the Homogeniaka media, all of them which supported the event, but starting from the Greek ones, you will allow me to name them, Mega TV, Tovima, Tanea, NGR, OTGR, and then my radio, FM, Cosmos FM, New Greek Television, and many others. There were many support, homogeniaka supporting organizations also, which supported the event. And uh, you will allow me to thank all of them by alphabetical order. That's why I have my notes here to make sure I don't forget anyone. ACS, the Athens Community School, AHEPA, the Daughters of Penelope, the Greek National Tourism Organization, of course, Greece will be promoted worldwide with the Christophoros uh, serial. 
Greek to me, Film and Culture, HABA, the Hellenic American Bankers Association, the Hellenic Initiative, HOC, the Hellenic American Women's Council, the Hellenic Film Society, and we have with us Jimmy Demetro tonight, who contributed a lot to the film industry uh, here in New York, the Hellenic Professional Women, and the Hellenic American Chamber of Commerce. I saw Mrs. Eftichia Polilarinou, I saw uh, Mrs. Alexandra Spiru Mitsaki, and there are a lot of prominent personalities here, Father Alex, Ambassador Tsilas, and many personalities, you will forgive me not to mention all of them and each one separately because the, you are too many here. Now, I would, before giving, uh, asking the Consul General to come to the podium, I also want uh, to say that the success of the event is because not only Capital Inc., but also Success Plan Media contributed to the organization. We are two companies organizing the event. My friend, Jana Darili, we work together for all our Capital Link forums. So thank you, Jana Darili, for your contribution. And now I would like to ask our Consul General, Mr. Dinos Constantino, to come to the podium. Thank you very much. Good evening, everyone. Kalispera Seolus. Uh, I hope you're uh, as excited uh, as we are for tonight's uh, event. It is my great pleasure to welcome a great, a talented, prolific actor and director, Christophorus Papakalliatis in York. Christophore, hello, Sirtis, New York. Extremely, extremely popular and extremely talented, Christophorus is one of the most beloved actors in Greece. He, the success came, I would say, very early at his uh, life. But not, not only he coped, he coped with fame, but his impact as an actor, screenwriter, creator has been tremendous in the Greek uh, TV uh, and film uh, industry. Actually, his stories, always fascinating and captivating, are masterfully narrated. His uh, latest work, Maestro in Blue, actually feels very local, very Greek. It has a, an amazing cinematography that uh, all of you that has already watched the series uh, can testify to this. But it also deals with universal issues, very important universal issues like abuse, like family relationships and other social very important issues. For the first time, we will have so many Greek actors unfolding their talent to the international audience. But most importantly, Maestro in Blue puts our country in the, in the, in the, in the picture of the international film industry. Shot against the stunning, the stunning backdrop of the beautiful island of Paxi, Maestro in Blue gives the opportunity to the international audience to see the impeccable beauties of our beloved Patrida, Greece. So I hope that the uh, international crowd will uh, embrace the series as the Greek, as the Greek uh, public did. And now I would like to invite the creator, the multi-talented Christophorus Papakalliatis, who gives us the pleasure and the honor to be with us today. Thank you. Thank you. Kalispera. Hello, everyone. Uh, first of all, thank you so much for, for inviting me, for, for having me here tonight. As σας ευχαριστήσω όλους, πραγματικά γιατί σε κάθε μου δουλειά και σε κάθε φάση της ζωής μου η, η ομογένεια στη Νέα Υόρκη πάντα στηρίζει, πάντα βοηθάει, πάντα, πάντα είναι μαζί μου. Και από την ταινία το Αν και στο Ένας Άλλος Κόσμος ήμασταν πάλι εδώ, οι, οι ίδιοι άνθρωποι έχουν έρθει περισσότεροι, έχουν έρθει και άλλοι στη ζωή επίσης γιατί πέραν τα χρόνια 
και είμαστε ακόμα περισσότεροι. Και πραγματικά μέσα από την ψυχή μου θέλω όλου να σα ευχαριστήσουν. Ευχαριστήσω τον πρόξενο. Τον κύριο Γενικό να τον ευχαριστήσω πραγματικά για τα καλά του λόγια. Να ευχαριστήσω όλου σα, Όλγα. Να σε ευχαριστήσω και εσένα για όλο αυτό που έχετε κάνει με τον Νίκο. Και τη Γιάννα Τιταρίλη για όλη την οργάνωση. Και όλου, όλου, όλου. Και την Αρχιεπισκοπή και όλου σα. Πραγματικά σα ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί. Είναι ένα σημαντικό βήμα για όλους μας στην Ελλάδα αυτό τώρα, το ότι βγάζουμε μια σειρά η οποία θα παίξει παγκόσμια και είναι ωραίο που ξεκινάει από εδώ αυτό το ταξίδι. Jimmy the Metro, Jimmy. Πού είναι ο Jimmy? Yeah, he's waiting. Jimmy. Jimmy. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι για αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Ο Jimmy είναι ο πρώτος άνθρωπος που με έφερε στη Νέα Υόρκη με το αν, θυμάστε Jimmy, με το Αν στο Ziegfeld Theater και είχαμε κάνει... Είχαμε κάνει... Είχαμε... Τόμπο 10. Τόμπο 10. Ναι. And then uh, with the second film, uh, uh, Worlds Apart, that had a uh, dist theatrical distribution in the United States. Uh, when it played the Village East, it was booked for one week and it went on to three And while it was playing, it had the largest single theater gross of any other movie playing in the United States at that time. Yes, that's right. I forgot you know, about that. In, in, in order to appreciate the kind of success, you have to realize that most Greek films don't recoup the cost of production. And yet when Christophoros is involved, uh, the sky's the limit. Uh, I find that there's very little knowledge of Greek cinema artists outside of Greece, except for one or two names. Uh, most of them are unknown, at least in the United States. So this is perfect because it will increase their visibility and uh, will they become household, their names become household words, let's hope. The competition is enormous. And also, uh, this particular uh, series is in Greek. So you have the, the additional problem of subtitling And, and the Americans don't like to read subtitles, as you probably know. So it's, it's, it's a real challenge. But he's up to it. Christopher knows what he's doing. And I'm sure this is the first of many, many good things to come. I'm, I'm certain of it. I think Christopher, I think, is number one ingredient there. So Christopher is probably the first reason why Netflix is so interested. Uh, then I saw, I've seen the storylines. I've seen the variety of storylines available inside the series. Um, the cinematography is excellent. It almost reminds me of um, Luca Guadagnino's work in terms of the cinematography. And I think being the first Greek series on Netflix is the importance of that. Depending on the success of this, is going to decide how much money Netflix invests in Greece. So I think we've all got to do our part to make sure this series reaches the heights that it can. Well, obviously what we saw tonight looks spectacular, very high production values, and uh, he's a star in Greece, and now he's going to be a star in the United States. There's no question about that. And so we're very happy for him uh, that he's, you know, that he's doing what he's doing and that, that Netflix picked up the series. He's been working in Greece for a long time. People know him in Greece. His movies, like Worlds Apart, have traveled outside of Greece. And, you know, I made a movie in Greece. There's other other friends of mine, contemporaries, who are making films in Greece and, and, and having success. So it's just opening up more possibilities. So for a Greek language series to be premiering on Netflix, um, obviously it's going gonna, it's gonna to be exposed to a, a big audience. And, and I think it's just going to invite more people to want to do films in Greece. And so that's good for people like me and other, others who are wanting to make movies in Greece. Καταρχάς, ήθελα να πω πολλά συγχαρητήρια στον Ψηλόφωρο από Βαγκαλιά. Την μεγάλη επιτυχία αυτό που κατάφερε. Χαίρομαι ιδιαίτερα και ως ακαδημαϊκός που εργάζομαι στο πνεύμα ότι μια ελληνική παραγωγή είχε αυτή την παγκόσμια επιτυχία και εύχομαι και στο μέλλον να έχουμε αντίστοιχες επιτυχίες ελληνικής πνευματικής παραγωγής που γίνονται ευραίως γνωστές. So, what's the first question? The question is... Πες μας πώς εμπνεύστηκε στο όλο θέμα. Γιατί το μαέστρο. What was the inspiration behind the series? The inspiration behind Maestro script was and still is the reality and everything that's happening around me. 
it's very it's very difficult for a writer to disregard the reality and what's happening around him and for me it's very inspiring even if sometimes it's tough it's it's something that I want to do it's very personal also so I always get inspired by all the things that are happening around me and this was the case for Maestro as well. Everything you do always has a huge success. What do you think is that touches the world so much and so intensely through your work? I think that it's important that the audience can relate to the characters that I have written. So one big thing, especially for TV, is that the, audi the audience can relate to what they see, to what they watch. So, uh, also, I think the picture has to do the music, all the elements. Uh, that's it. Next question. Next question. What is the significance for Maestro, but for Greece also, for the fact that Maestro is now part of the Netflix global network? Τι σημαίνει αυτό και για την Ελλάδα και για το Maestro. Εντάξει, για μένα προσωπικά σημαίνει ότι μια δουλειά την οποία έχω δουλέψει τόσα πολλά χρόνια, δύο δηλαδή, εννιά επεισόδια, αλλά κάναμε δύο χρόνια. Λοιπόν, ε, σημαίνει πολλά πράγματα, το ότι θα φανεί η χώρα μας έξω, το ότι το νησί μου υπαξεί, ε, το ότι όλοι οι Έλληνες το πει, ελληνική ιστορία, όλα τα πάντα έχουν να κάνουν με την Ελλάδα. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανο και ελπίζω να πάει καλά. What is your relation with Homogenia? Because today you saw how many, we almost have 400 people here, a lot of uh, Greek-American organizations supporting you. And we know that the, the person who creates your music is a Greek living... Kostas Christidis, of course. Kostas Christidis is, uh, is Greek. He lives in the US for ooh, 30 years. And he's in Los Angeles and uh, we work together in both uh, the previous movies and at Maestro as well. So, yes, uh, my relationship with the Homogenia, as I told in the beginning, it's very important and I, I value it a lot. Characterizes it for your various melodic choices. Do you think that the icon gives dynamism to the music or the music gives dynamism to the icon? It is the music that empowers the image or the image that empowers music? Because he's famous for his excellent music. I think it goes both ways. Uh, νομίζω το ένα συμπληρώνει το άλλο. For me, music is one of... Είναι σαν να έχεις έναν ήρωα μέσα σε όλους τους ήρωες που έχω γράψει. Υπάρχει και ένας ήρωας που είναι η μουσική. What are your next plans? My next plans is uh, the second season of Maestro. The biggest challenge for Maestro was to shoot a nine-hour uh, series because there, were, there are nine episodes. Each episode is one hour, yes. So, uh, to shoot nine episodes like a movie. So in Worlds Apart, we had, let's say, a hundred days to shoot a two hour movie. Here, we had 150 days to shoot a nine hour movie. Uh, one big challenge was the weather in Paxos because we were shooting uh, September, October, November. After October, there was no summer. <laughs> so it was difficult. We were freezing. <laughs> Uh, but I was very, very fortunate because I had all these magnificent artists, the cast, the crew, everyone, everyone, everyone in the show is amazing. So I was very, very lucky.